Dlaczego grafika komputerowa? Bardzo ważną osobą, która skłoniła mnie do wyboru grafiki komputerowej, była Maria Palazzi, dyrektorka ośrodka przetwarzania danych w sztuce i designie na Uniwersytecie Ohio. Poznałam ją, gdy byłam w szkole średniej. Mówiłam, co mnie ciekawi. Powiedziała, jest dziedzina łącząca to, co lubisz, sztukę i projektowanie, naukę i kodowanie. To grafika komputerowa. Oprowadziła mnie po ośrodku. Zobaczyłam, jakie świetne rzeczy robią studenci. Pomyślałam, to miejsce dla mnie. Oto moje prace ze studiów. W czasach studenckich interesowało mnie, jak sygnały nakładają się i tworzą różne efekty w sieci shaderów. Bawiłam się sieciami shaderów, myśląc, czy mogę zmienić fraktal o dużej częstotliwości i czy to wpłynie na różnicę między wersją nasyconą a a nie nasyconą. Cieszyło mnie, że można używać względnie prostych sygnałów, by łączyć złożone mapy tekstur i uzyskiwać ciekawy efekt. W tej pracy podobało mi się, że gdy pisałam kod lub robiłam jakieś połączenie, od razu widziałam rezultat. Uwielbiałam naukę programowania. Natychmiastowy efekt pracy dawał mi wielką satysfakcję. Uczyłam się aktywnie. Odpowiadało mi, że od razu widziałam rezultat. Wybrałam grafikę komputerową, a nie pracę przy filmach aktorskich z powodu ówczesnej sytuacji. Inspirowała mnie kreskówka Bunny, jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziałam. Zawsze wzruszało mnie ożywianie zwierząt i innych postaci. To udaje się już dobrze w lalkarstwie, a w grafice komputerowej wprost wspaniale. Idealna metoda. Ukazał się film Ratatouille. Usłyszałam, że wydział odwiedzą ludzie z Pixara. Chciałam porozmawiać z twórcami pysznego, animowanego jedzenia. I było ciekawie. Spodobały im się moje prace. Spytali, czy chciałabym cieniować w Pixarze. Zgodziłam się. Moją szefową była autorka pięknych potraw w filmie Ratatouille, Atena Zenakis. Kiedy już pierwszego dnia dostałam zadanie, nie wierzyłam w swoje szczęście. Byłam podekscytowana. W CV musiałam wymienić swoje hobby. Napisałam tam robienie na drutach, gra na fortepianie i szycie. Jeden z nadzorujących grafików technicznych powiedział, korzystasz z programów komputerowych i umiesz szyć. Wiesz, że w Pixarze jest praca dla takich osób? Ja na to nie. Spytał, chcesz próbować? Tak. Dali mi pracę przy filmie Wally. -E. Dostaliśmy materiały z pokazów testowych. Ludzie krytykowali wielkość postaci. Zmieniliśmy niektóre, zatem trzeba było zmienić też stroje. Dobre zadanie dla stażysty. A potem dostałam Eli. Kazali mi ją ubrać. Nie wierzyłam we własne szczęście. To wspaniała, cudowna postać. Kontaktowa, wesoła, bystra. Dobrze mi poszło. Szefom Eli się spodobała. Ja też byłam zadowolona. Dostałam Meridę. Super. I to też dobrze poszło. Później ubierałam odrazę, Riley i mamę. Było wesoło. Teraz pracuję nad czymś, o czym nie mogę powiedzieć. Jeśli ta dziedzina was ciekawi, ta lub jakakolwiek inna, i myślicie, że pracuje w niej niewiele osób takich jak wy, to nic. Będziecie mieli towarzystwo. Wejdźcie w środowisko, znajdźcie mentorów, zawrzyjcie znajomości. Jeśli będziecie bardzo chcieć, to utrzymacie się w branży. Kotku, tam jest kot. Jest kot. I jeszcze jeden.